안녕하세요. 유방암 14년차 좋은 날 하루입니다. 이번 영상은 지난 2일간의 식단 기록입니다. 앞으로 좋은 날 하루 채널은 매주 일요일 저녁 8시 15분에 식단 기록으로 찾아올게요. 그리고 유방암 이야기는 비정기적으로 수요일 저녁 8시 15분에 업로드 될 예정입니다. 그럼 이번 주 식단 기록 영상 시작합니다. 오늘은 10월 14일 목요일입니다. 오늘도 병원에 왔습니다. 암 진단 후 14년이 지났지만 병원에 꽤 많이 옵니다. 이유는 영상으로 차차 말씀드릴게요. 검사를 위해 오늘 아침은 금식입니다. 병원 검사를 마치고 집에 오는 길에 바지락 한 봉을 사왔습니다. 한 살린 바지락은 보통 해장이 잘 되어 있어서 종종 사다 먹습니다. 깨끗하게 씻어주고 올게요. 끓는 물에 바지락을 넣어요. 바지락 찜과 같은 국을 만들어 먹으려고요. 언니가 자주 해줬던 건데 진짜 만들기도 간단하고 맛있어요. 맛술 조금 국간장 다진 마늘 청양고추 대파도 넣어줄게요. 후추 넣어주면 바지락찜 완성입니다. 바지락찜과 같이 먹을 비빔밥도 만들어요. 상추도 잘라주고요. 엄마표 무 생채도 넣어줍니다. 고추장에 물을 약간 넣어서 섞어주면 밥을 비빌 때 쉽게 비빌 수가 있어요. 계란후라이 하나 만들어서 밥 위에 올려줄게요. 점심 밥당입니다. 엄마표 열무김치와 바지락찜 비빔밥과 함께 먹을게요. 이제 저녁 시간이에요. 점심에 먹은 바지락 살에 물을 조금 추가해서 된장 현미국수 만들어요. 물이 끓는 동안 대파를 썰어주고 생이버섯 물에 한번 씻어서 찢어줄게요. 두부도 한번 물에 헹궈서 먹기 좋은 크기로 잘라줄게요. 남은 두부는 물에 넣어 밀폐 용기에 보관합니다. 바지락 삶은 물에 엄마표 강냉장을 적당히 넣어줍니다. 국수랑 함께 먹을 거라 조금 짭짤할 정도로 넣어주시면 됩니다. 두부도 넣어주고 팽이버섯도 넣어줍니다. 대파도 넣어주고 바글바글 끓여줍니다. 된장 육수가 끓는 동안 현미국수도 옆에서 삶아줄게요. 어느 정도 익으면 뚜껑 닫아 뜸을 들입니다. 된장국수와 함께 먹을 샐러드도 만들게요. 상추와 배에 먹기 좋은 크기로 잘라주고요. 오렌지도 하나 넣어줍니다. 미니 사과도 몇개 넣어주고요. 다음은 키위소스 만들게요. 키위 한 개에 올리브 오일, 꿀, 소금 약간 넣어서 갈아주고 올게요. 그 사이 된장국수의 국물이 완성되었습니다. 찬물에 헹궈낸 현미국수에 국물을 먼저 조금 넣어줄게요. 그래야 국물을 따뜻하게 먹을 수 있어요. 이제 건더기와 국물을 넣어주면 정말 건강하고 맛있는 된장국수 완성입니다. 
저녁 식사 후 산책도 다녀옵니다. 다음날 금요일 아침입니다. 아침은 항상 간단하게 어제 남은 된장 육수에 오트밀을 넣어 된장죽을 만듭니다. 보통 아침은 간단하게 먹는 편입니다. 아침, 점심, 저녁 비율은 보통 2대 5대 3으로 먹으려고 노력합니다. 이제 점심시간입니다. 오늘 점심은 집에 있는 야채들을 구워서 먹을게요. 마늘 소스를 골고루 뿌려서 잘 섞어줍니다. 그리고 에어프라이어에 200도 20분 정도 구워주고 올게요. 맛있게 잘 구워지고 있는 동안 같이 먹을 밥도 준비해 봅니다. 엄마가 만들어 주신 간장 새우장으로 새우덮밥을 만들어 먹을게요. 간장 새우 덮밥에 구운 야채, 건강하지만 맛도 있는 한끼 식사입니다. 저는 종종 키노아와 병아리 콩을 삶아서 냉장 보관합니다. 저녁 시간입니다. 오늘 저녁은 체크살을 구워서 소고기 샐러드 만들게요. 올리브유 발라서 잠시 실온에 둘게요. 이렇게 실온에 30분 정도 두면 고기가 더 부드럽게 구워진다고 해요. 맛있게 구운 소고기는 잠시 레스트 10분 가질게요. 이렇게 5분 정도 두면 육즙이 퍼져서 맛있다고 하는데 사실 그렇게 큰 차이 모르겠고 그냥 고기는 맛있습니다. 고구마 한개 추가해서 소고기 샐러드와 함께 맛있게 잘 먹겠습니다. 이번 주 식단 기록은 여기까지입니다. 앞으로는 매주 일요일 저녁 8시 15분에 식단 기록으로 찾아올게요. 그 비정기적으로 수요일 8시 15분에는 유방암 이야기로 찾아뵙고요. 그럼 오늘도 끝까지 영상 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요도 부탁드릴게요. 그럼 건강하고 행복한 한주 보내시고 다음주에 만나요. 안녕